Olá, tudo bem? Eu sou Keila, professora de História, e te convido para a gente ter uma discussão hoje sobre os conceitos fundamentais, as coisas que nos servem né, para entender essa disciplina. Vocês, alunos de primeiro ano, né, vocês estudaram História no Ensino Fundamental, só que agora no Ensino Médio ela vem um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, um pouco mais aprofundada. E a primeira temática que eu trouxe para a gente discutir é acerca dessa divisão da história, né? essa divisão aí que estabeleceram para se entender melhor. Essa divisão ela é, ela é feita com base em alguns aspectos, né? alguns aspectos que eram comuns a certas épocas, alguns acontecimentos que são considerados marcos históricos, e essa divisão ela foi feita é, justamente para o fim didático, para que o, 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 a compreensão, o entendimento daquele período ele fosse mais facilitado. E essa divisão ela, ela é dividida como a pré-história e a história. Né? E essa pré-história é muito discutida, esse termo. Essa divisão, como eu disse para vocês, ela é usada né, para que a gente tenha aí essa compreensão dessa linha Uh, dessa progressão da humanidade, desde o surgimento do homem na face da Terra, e ela é dividida de acordo com alguns marcos. Só que essa divisão ela é um pouco contestada, apesar de ser muito significativa, fundamental para a gente entender o processo da evolução do homem na Terra, e ela é, é um pouco contestada porque é uma divisão que se baseia nos marcos históricos da Europa, do Ocidente. Né? Então, ela é uma divisão ocidentalizada e europeizante. Os marcos da Europa, eles, eles, pela história oficial que estabelece, né, a história positivista, eles são tidos assim, de uma forma universalizante. Né? E a gente sabe que em outros continentes e outros espaços aí do globo terrestre, outras questões culturais aconteciam. Mas hoje nós vamos discutir sobre essa pré-história, que também recebe algumas críticas que esse nome pré se entende que antes da história não existia história, né? Aí na pré-história a gente não tem a escrita da história, mas nós temos as relações sociais, né? as relações que se estabelecem, as relações do homem com a natureza, as práticas, então muitos historiadores eles criticam esse termo, né? eles preferem chamar de sociedades é, onde a escrita ainda não surgiu, né? essas sociedades que tinham esse modo de vida, esse modo de registro diferente. A pré-história, esse termo, ele foi criado em 1851 e é utilizado para se referir ao período da vida humana que antecede então a invenção da escrita. E esse período, para ser melhor estudado, porque foi um período muito longo, ele é dividido entre paleolítico, ou a conhecida Idade da Pedra Lascada, neolítico, ou conhecido como período da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. Então, a pré-história é dividida aí com relação a esses, esses, esses períodos, onde modificações sociais elas foram acontecendo, que deixaram, então, aquele período assim, mais meio incomum para que se estudasse. Aí, na, na imagem, a gente tem uma pintura rupestre, né, encontrada em uma caverna na França, que é um dos símbolos aí da pré-história, e é uma, uma arte também, e essas, esses escritos, esses deixados nas cavernas, assim como as vestimentas, né, os objetos, os fósseis encontrados, eles servem de subsídio para os arqueólogos, né, para os historiadores, ao paleontólogos traçar então o modo de vida dessas sociedades antigas, bem antigas. O paleolítico, esse período, né, esse, esse período da Idade da Pedra Lascada, ele foi o período onde que os primeiros hominídeos eles apareceram na Terra. E aí aqui a gente tem a discussão sobre o surgimento do homem na Terra que é um outro assunto que agora a gente não vai entrar nesse, nessa discussão, mas a gente tem aí o Paleolítico, esse período onde o homem surge. Esse período ele tem mais ou menos 3 milhões de anos, né? 3 milhões de anos aí a gente tem o Paleolítico. É, nesse, período, nesse período, esses hominídeos eles eram essencialmente nômades e viviam a partir da caça e da coleta. Uh, eles eram né, nômades, eles não se estabeleciam em lugares, eles ficavam num território, eles consumiam aí tudo que aquele território poderia oferecer, como a caça nos rios, né, a pesca, as plantações, eles adquiriam aquilo, consumiam quando 
acabava, ficava escasso naquela região, eles migravam para outra localidade, né? E aí eles, eles faziam toda a, a pegavam todo o que aquela região podia oferecer e depois iam para outra e assim eles iam vagando aí pela terra. Nesse período também a gente tem os primeiros instrumentos de caça, né? A idade aí da pedra lascada, uma, um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, um pedaço, é, um pedaço de, de, de osso, né? alguma coisa que servisse aí para cortar. Então os homens eles começam aí a fazer o uso da natureza. É aí onde a gente começa a discutir sobre o processo de apropriação do homem dos meios naturais, né? que aí a gente vai ter a discussão sobre o surgimento do trabalho, a apropriação do homem da natureza para sua subsistência. E aí também os homens eles começam a se diferenciar dos outros animais. Né? Os outros animais eles começam a ter essa diferenciação. Questão também um pouco mais complexa, mas que aí a gente vê em outras aulas. No Neolítico, a gente já tem o surgimento da pedra polida, né? Com a pedra polida, a gente tem o surgimento das primeiras civilizações. Por quê? O homem aí, ele não é mais nômade, ele é sedentário. E aconteceram algumas questões que fizeram com que esse homem agora fosse sedentário, ele se fixasse na terra. A primeira dela é o domínio do fogo, né? o homem ele descobre o fogo, ele vai dominando o fogo, ele vai vendo técnicas como preservar esse fogo. A agricultura, conhecida como Revolução Neolítica, né? ou Revolução Agrícola, porque a partir da agricultura o homem começa a domesticar os animais, ele começa a domesticar as plantas, né? ele começa a fazer casas, a estabelecer relações mais complexas, sociais, né? de divisão do trabalho. Então, a Revolução Neolítica ela é fundamental para se entender esse processo de, das primeiras civilizações, quando o homem se forma, uh, se fixa no lugar, a partir daí a gente tem um crescimento populacional, né? e aí algumas civilizações vão surgindo, algumas cidades e algumas práticas. Ah, o Neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Polida, né? porque aí os objetos eles já estão mais sofisticados, a gente tem já a junção de um pedaço de pedra, de um pedaço de osso com a madeira, o homem, o homem consegue colocar um pedaço cortante de osso numa, numa madeira, ele amarra e a partir dali ele já tem consciência que aquilo é um instrumento de trabalho, a partir daí a gente tem um machado, né? então ele já começa a utilizar, então o homem ele vai desenvolvendo aí essas técnicas. Esse seria o, o paleolítico. E a gente tem também a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, ela antecede, de fato, essa civilização né, que a gente conhece, porque o homem, ele começa a dominar as técnicas de fundição. Né? Esse período, ele é caracterizado pela fabricação dos primeiros instrumentos de metais. O homem, então, ele começa a juntar a cobre, né? ele, ele começa a juntar os... As, as questões químicas para se fazer esses, instru esses instrumentos mais eficazes para o uso do trabalho, né? E também da guerra também, que, que também aí a gente vai vendo na proporção que as civilizações elas vão ficando mais complexas, mais desenvolvidas, né? E para se discutir esse período, a gente tem a transição da pré-história para a história, que é o período conhecido como proto-história. Esse período de transição, ele recebe o nome de, de proto-história e nessa época as sociedades agrárias era, elas acumularam os primeiros elementos para a futura aplicação da escrita. Então, assim, a proto-história é o momento onde ah, são acumulados alguns registros que antecedem a escrita. E com o surgimento da escrita, a gente tem aí o que os historiadores chamam de história, né? Embora anteceda o surgimento da escrita, o período chamado de proto-história é descrito em documentos posteriores. Né? Assim, sempre como os fatos históricos, geralmente a geração posterior é que analisa aqueles acontecimentos passados e dão nome. E então a, a proto-história é esse período de transição dessa sociedade, né? onde os homens eles não possuem a escrita até o momento de fato onde a escrita se consolida. Para a gente discutir aí um pouquinho, rapidinho, esses conceitos iniciais, eu trouxe uma questão exercitando para a gente conseguir fazer uma distinção rápida. Vamos lá? A pré-história, ela costuma ser dividida em três períodos, paleolítico, neolítico e idade dos metais. São características do período paleolítico, exceto, né? Todas as características serão do paleolítico, com exceção de uma. Vamos lá? A. 
Os homens desse período eram sedentários e viviam essencialmente de caça e coletas? B. Os homens começam a se diferenciar dos outros animais? C. Usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para, ca para caçar, cortar e fazer suas vestes? E D. Foi o período onde os primeiros hominídeos apareceram na Terra? E aí? Qual seria a questão correta? A gente tem como a questão correta a A. Por quê? Os homens desse período eram sedentários? Sedentários? Sedentários não seriam lá no Neolítico? né? Os homens desse período eram nômades, eles viviam vagando. E a, o final está correto, né? que eles viviam essencialmente da caça e da coleta. né? Mas a questão correta é A. E para finalizar, eu tenho algumas indicações de filmes que vocês podem assistir que retratam muito bem esse processo da pré-história, né? O primeiro é 10, 10 mil anos antes de Cristo, que é justamente onde se tem aí, né, é, 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 essa, esse processo de dominação do homem pela natureza, pelo fogo, os animais, a domesticação e tudo mais. A Guerra do Fogo, que é um filme bem clássico, né, para se entender como o fogo, né, ele, ele é fundamental nesse processo de apropriação da natureza, de, de ressignificar para a sua sobrevivência. E uma indicação também é Odisseia no Espaço, né, 2000, é, 2001, 2001, que é um filme que fala do passado, mas com a linguagem também do futuro. Muito interessante para vocês se apropriarem dessa temática nesse período. Então, a nossa discussão sobre, de hoje é sobre isso, esses, esses conceitos iniciais, e a gente se encontra na próxima aula para a gente continuar discutindo aí sobre esses conceitos fundamentais da história.